ഉടുപ്പ് കാണാം നമ്മൾ എന്ത് തിന്നായിട്ടാ നമ്മുടെ തൂവാല മണക്കുന്ന പോലെ മണക്കിയെടുക്ക സ്മോക്കേറിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും മറക്കാതെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത് ഹോം പേജിൽ വരത്തും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഡിന്നറിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റുമാലി റൊട്ടിയാണ് അപ്പൊ റുമാലി റൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും തിന്നായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു റൊട്ടിയാണ് അത് ഈ റുമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തുവാലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുവാല പോലെ മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്തൂരി വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരും ഇതിന്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്തൂരി ചിക്കന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലിങ്ക് ഞാൻ മേളിൽ പിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെല്ലാവരും കയറി കാണണം ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും എല്ലാവരും കയറി കാണണം അപ്പൊ നമുക്ക് റുമാലി റൊട്ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈസിയാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദയാണ് ഇത് രണ്ടര കപ്പ് മൈദയുണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ കപ്പില് രണ്ടര കപ്പ് ഞാൻ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് എണ്ണ വേണം അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിച്ചാർച്ച പാൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണെങ്കിലും രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുവാണ് നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് എണ്ണ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതാ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ നിളക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കട്ടെ ആ കപ്പ് പാല് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വന്നു ഞാൻ അടുത്തത് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സ്പൂണ് എണ്ണയാണ് ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുവാണേ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് മായിപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ലേ ഒരു ഒരു അരസ്പൂൺ എണ്ണ അരസ്പൂൺ എണ്ണ ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് തടവി വെക്കാം അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ നനഞ്ഞ തുണി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മിനിമം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ഒന്ന് ബോൾ ബോൾ ആക്കി എടുക്കണം രണ്ട് പൊടികൾ നമ്മൾ കൈ കരുതണം അരിപ്പൊടി ഒന്ന് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈദാപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഉരുളകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബോള് നമ്മൾ മൈദയിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോളൂടെ മൈദയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മുക്കുവാണ് ഇനി അത് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ അങ്ങ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ബോള് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വട്ടം ആകുന്ന രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബോള് ഞാനൊരു ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തു ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതും നന്നായിട്ട് മൈദാപ്പൊടിയിലൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരത്തട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോളും നമ്മൾ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം വട്ടത്തില് ഒരു മീഡിയ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി മസ്റ്റ് ആണ് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം ആദ്യത്തെ ഒരു പരത്തി വെച്ചതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിപ്പൊടി വരുത്താം അതായത് ഈ അറ്റങ്ങൾ എല്ലാം അരിപ്പൊടി വരണേ എല്ലായിടത്തും അരിപ്പൊടി വെച്ചു ഇനി അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ അതുകൂടെ വെച്ചു ഇനി 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങളിലോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാനിലോട്ട് ഇത് ഇടുവാണേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തുണി വേണം ആദ്യം ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കി വെക്കുക ഹൈ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബബിൾസ് വന്നു വരും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട തന്നെ ഒരു തുണി എല്ലാ സൈഡും ചൂട് ചെല്ലണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാ സൈഡും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുവാണേ ഒന്ന് ബബിളായി വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ബബിൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് അപ്പപ്പ തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചിടുവാണ് നല്ല നേർത്തത അതാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോയിൽ നിന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിടുമ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ റുമാല് റൊട്ടി നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കാണാം ഇതിപ്പോ രണ്ട് ലെയർ അല്ലേ നമുക്ക് പെതുക്കെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അത് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണാം നമ്മൾ എന്ത് തിന്നായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റുമാലി റൊട്ടി വന്നേന്ന് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു ബോൾ വെച്ചാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു ഇതേ വരത്തുള്ളൂ ഇച്ചിരി കട്ടി വരും ഇത്രയും നേർത്ത് വരത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ എന്ത് ഫൈനായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തിൻ റുമാലി റൊട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുവാല പോലെ ഇത് മടക്കിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെയോടെ വേണേ വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നല്ല ഫൈൻ തുവാല പോലെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് തുവാല പോലെ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം തിൻ റുമാല് റൊട്ടിയാണ് നമ്മൾ കടായി തിരിച്ചു വെച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പാൻ ഏറ്റവും വലുതുള്ള വലുപ്പമുള്ള പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അത്രയും ഫീസ് നമുക്ക് മടക്കിയും വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതുകൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നിന് വേളേ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് പരത്തി ഇതുപോലെ ഞാൻ പാനിലോട്ട് ഇട്ടു ഇനി അത് ഞാൻ ചുട്ട് എടുക്കുവാണ് അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്തതോടെ ഇതോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു നല്ല ചൂടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഫൈനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മടക്കുക നമ്മുടെ തൂവാല മടക്കുന്ന പോലെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് ആകുന്നു ഉടനെ അത് തിരിച്ചിടുക അവിടെ തുണി വെച്ച് ഒന്ന് പിടിക്കുക ആയി ഉടനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഹാർഡാകും അവിടെ തിന്നായിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല കച്ചീഫ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റുമാലി റൊട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ഇടണം പിന്നെ മറക്കാതെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്ക